Okay, my dear friends. Once we have understood what are strong and weak acids and bases, our uh, next point is uska dissociation constant find out karenge of weak acid and weak base. So dissociation constant of weak acids and bases. Okay, this is what we are going to consider. So let us start with the acid. Okay, consider a weak acid dissociation of HA. So its dissociation will be acids are those which is going to give H plus ions. Dissociation is taking place slowly. So just as I have said, reversible reaction, and it is going to give you H plus plus A minus. Okay. Next one is apply law of mass action to this. So Ka will be equal to the concentration of H plus into the concentration of A minus upon the concentration of HA. Okay. Now where Ka is nothing but it is the dissociation constant of the acid. What is it? It is a dissociation constant of the acid. Similarly, if we consider a weak base, dissociation, say for example BOH, okay, so look here, BOH ka dissociation hoga slowly, it will give you B plus plus OH minus, so KB will be equal to B plus into OH minus divided by BOH. So this is nothing but the dissociation constant of the base. And this way, we will say that therefore the dissociation constant is nothing but the equilibrium constant of the acid or the base respectively at equilibrium. Okay, I said like both something. What is dissociation constant? It's the equilibrium constant. Okay, kiska of the dissociation. Okay, I will also use one more word and that is dissociation or association the or I. Okay, it is the dissociation of the acid and the base respectively. Yeah, the dissociation constant of the acid hai, to fir, obviously acid ke baare mein baat karni hai. Dissociation constant of the base hai, to obviously uske baare mein baat karni hai. Okay, respectively at what equilibrium. That is nothing but it's called as dissociation constant, which is being indicated as Ka or it is being considered as what Kb. Well, the samaj mein aap logo. Everybody understood this. What is the dissociation constant? A weak acid consider karo HA or a weak base consider karo that is BOH. Because this is a law of mass action. Hai. This is also a, nothing but a consequences of Lee Chatterjee's principle. Or Lee Chatterjee's principle is always applicable to reversible reaction. It is always applicable to a reversible reaction. That means a slow reaction. And therefore, we are going to consider the dissociation of a weak acid and weak base. Because I have already told you, friends, that strong acid or strong base ka dissociation is fast. That means the reaction is fast. That means the reaction is irreversible. So, then Lee Chatterjee's principle law of mass action ki aas sawali paida nahi hota hai, dosto. Okay? Am I very clear with this part? Any doubts? Kisi ko bhi? Hai koi? Alright. Okay, dosto, ab next concept ki tarap chayenge aur wo hai Ostwald's dilution law. Ab dosto, ye jo Ostwald's dilution law hai, jise hum short mein ODL, aise naam se bhi jante hai. This is actually going to discuss about the dissociation of a weak electrolyte. It can be either a weak acid or a weak base. So, first of all, we start with weak acid. There is a derivation, friends. Now, don't be afraid, friends. Please. Sorry, don't be afraid. Chemistry is being studied, friends. Derivation. Oh my God. How will this happen? I am here for you. 
ओके ये डेरिवेशन को एकदम सिंपल फॉर्म में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एंड आई एम वेरी श्योर एट द एंड ऑफ द डे यू विल अंडरस्टैंड दैट ठीक है सो शुरू करते हैं सबसे पहले वीक एसिड के लिए लेट अस कंसीडर वन मोल ऑफ अ वीक एसिड एच ए इन वी डी एम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन वन मोल ऑफ वीक एसिड एच ए इन वी डी एम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ठीक है अब जब हम लोग बात कर रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डू रिमेम्बर दैट यस सो वट विल हैपन इज एट इक्विलिब्रियम आल्फा मोल्स ऑफ एच ए विल अंडर गो डिसोसिएशन और राइट अब उसका रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको ओके okay, किस तरीके से उसका डिसोसिएशन रिएक्शन होता है एंड दैट इज वीक एसिड है एच ए स्लो रिएक्शन है रिवर्सिबल होगा इट विल गिव मी एच प्लस एज वेल एज ए माइनस ठीक है इनिशियल वन मोल है इन टर्म्स ऑफ मोल्स वन जीरो जीरो इनिशियल का मतलब समझ में आता है ना डिसोसिएशन की शुरुआत हुई नहीं है डिसोसिएशन होने के बाद मुझे आइंस मिलते हैं जब हुई नहीं है शुरुआत तो आइंस मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता तो इट इज जीरो जीरो और एच ए वन मोल ओके नेक्स्ट इज एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स ओके देखिए अल्फा मोल्स ऑफ एच ए फॉर दॉल डिसोसिएशन ठीक है तो जो जिसका डिसोसिएशन होता है वो मुझे क्या दे रहा है एच प्लस और ए माइनस दे रहा है मतलब ये अल्फा मोल्स मुझे मिल गए अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स वन है उसमें से अल्फा मोल का डिसोसिएशन हुआ और ये वीक एसिड है या इसलिए याद रखिएगा ये कि डिसोसिएशन होने के बाद मुझे तीन स्पीशीज मिलते हैं एच प्लस ए माइनस जो अल्फा मोल्स है और ये भी मिलेगा ना एच ए अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल तो अगर मेरे पास वन मोल है एक मॉलिक्यूल उसमें से अल्फा मोल का डिसोसिएशन हो चुका है तो कितना अभी भी अनडिसोसिएटेड है यस yes. वन माइनस ऑफ अल्फा ओके इतना अनडिसोसिएटेड समझ में आया मेरे पास दस मोल है दो का डिसोसिएशन हुआ तो कितना बचा आठ वैसा ये है एक मोल है अल्फा मोल का डिसोसिएशन हुआ तो कितना बचा वन माइनस अल्फा ये है इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मोल्स अभी क्या करेंगे एट इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर डीएम कंसंट्रेशन तो मोल्स पर डीएम का होता है ना डीएम कितना दिया हम लोग ने वी तो वी है वन माइनस ऑफ अल्फा अपॉन वी अल्फा अपॉन वी एंड अल्फा अपॉन वी ठीक है ये हो गया तो पहला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोन्स फिर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मोन्स और फिर नथिंग बट इक्विलिब्रियम इन मोन्स पर डी एम क्यू ठीक है समझ में आया आप लोगों को फेंटास्टिक अभी देखो क्या करेंगे हमने डिसोसिएशन कॉन्सेंट के बारे में बात की तो डिसोसिएशन कॉन्सेंट क्या दीजिए बने हंस के ए into concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of एच ए ओके लॉ ऑफ मॉस एक्शन अप्लाई करेंगे तो ये मिले अब ये जो सारे कॉन्सेंट्रेशन है ना स्क्वेयर ब्रैकेट में इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर डी एम क्यू तो ये सारी वैल्यूज इसमें सब्सिट्यूट कर दो सो दैट विल बी इक्वल टू ना थिंग बार ओके एच प्लस आइंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना अल्फा अपॉन वी इन टू ए माइनस का कितना कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इन टू वी डिवाइडेड बाय एच ए का कितना है वन माइनस ऑफ अल्फा अपॉन वी So, इसका मतलब ये हो जाता है अल्फा अपॉन वी इन टू अल्फा अपॉन वी अब ये क्या करता हूं मैं इसको मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा v अपॉन वन माइनस अल्फा सो दैट इज इक्वल टू एक v और एक v कैंसल हो जाएगा तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वेयर अपॉन वन माइनस ऑफ अल्फा इन टू वी ओके ये मिलेगा हमें आई बात समझ में ना v इज द डी एन क्यूब ऑफ द सोल्यूशन विच इज गोट वी देर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें इफ सी इज द कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों याद रखिएगा बी डी एम बी ऑफ द सोल्यूशन इज बिंग एडेड तो इसका दूसरा शब्द है डायल्यूशन सो डायल्यूशन इज एडिशन ऑफ अ सॉल्वेंट एंड वेन यू यूज अवर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन इज रिमूवल ऑफ द सॉल्वेंट समझा वापस से बोलता हूं वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मतलब उसको डायल्यूशन बोला जाता है एंड दैट इज गोइंग टू बी वॉट एडिशन ऑफ अ सॉल्वेंट सी इज कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है इट इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ द सॉल्व तो एक में एडिशन है दूसरे में रिमूवल है तो आप समझ में आ गया होगा दोनों ऑपोजिट्स है 
और अगर दोनों ऑपोजिट है तो जाहिर सी बात है हम क्या बोलेंगे C will be equal to one upon v, where C stands for concentration. और अगर ये इधर डाल दिया जाए तो हमें मिलेगा के ए इज इक्वल टू आल्फा स्क्वेर अपॉन वन माइनस ऑफ आल्फा इन टू सी बिकॉज ये वन अपॉन वी आई विल कंसिडर इट एज सी ये मिलेगा मुझे ओके के ए इज इक्वल टू आल्फा स्क्वेयर सी अपॉन वन माइनस ऑफ आल्फा ओके ये मिलेगा अब नेक्स्ट थिंग इज दोस्तों मैंने पहले ही बोल दिया कि दिस इज अक एसिड सो डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस टू अ वेरी लेस एक्सटेंट तो अगर डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस टू अ वेरी लेस एक्सटेंट सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी आइन फॉर्म आर गोल्ड बी लेस एन अल्फा मालूम है ना फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आइन डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइन कम है तो अभी इसलिए अल्फा का वैल्यू भी कम होगा ओके okay? और अल्फा का वैल्यू अगर कम है तो वट वी डू इज मैं यहां पर लिखता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल फॉर अ वीक एसिड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू वन काफी काम है यानी मिसाल के तौर पर अगर 10 मोल है मेरे पास एच ए का तो हार्डली एक या दो मोल का ही डिसोसिएशन हो अगर तो मुझे अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा टू डिवाइडेड बाई टेन तो पॉइंट टू तो पॉइंट टू का वैल्यू वन के कंपैरिजन में काफी कम है और इसीलिए दोस्तों देर फोर वन माइनस ऑफ अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन हमने अल्फा को इग्नोर किया क्योंकि वो वन के मुकाबले काफी कम है और जिसकी वैल्यू कम होती है हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं सो वन माइनस ऑफ अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन तो ये वन माइनस ऑफ अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन तो देर फोर हमें क्या मिलेगा के ए इज इक्वल टू आल्फा स्क्वेयर सी ओके एंड देर फोर वी से आल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओके वी वॉन्ट गोन टू आल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी सो देर फोर आल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए इन टू वी क्योंकि देखो दोस्तों C is equal to one by v है यहां पर सो देर फोर वी विल बी इक्वल टू वॉट वन बाई सी ऐसे भी बोल सकते हैं तो देखो ये वन बाई सी की जगह पर क्या किया है v किया है और इसी वजह से दोस्तों अभी हम जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं वो ये है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल ओके इट इज वॉट डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेर रूट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विच इज कंटेनिंग वन मोल ऑफ एच ए और इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन समझ में सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है मतलब इट इज आल्फा डिरेक्टली प्रपोर्शनल है किससे स्क्वेर रूट ऑफ वॉल्यूम से या फिर हम ऐसे भी बोलेंगे इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओके फ्रॉम दिस वॉट इज द एक्सप्रेशन दैट वी आर गेटिंग इज दिस ओके तो ये स्टेटमेंट लिखा इस एक्सप्रेशन क्या था अब दूसरा आपके दिमाग में चलता होगा कि ये वीक एसिड के लिए क्यों क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नहीं बहुत सिंपल है दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या विच अंडरगोस ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन यानी समझो दस मोल है सो दस डिवाइड बाय दस तो क्या आएगा आंसर वन ओके अल्फा इज वेरी क्लोज टू वन ओके तो वो वैल्यू इधर डाल दो वन माइनस वन जीरो एंड वन माइनस वन जीरो एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज इन्फिनिटी अब समझ में आई आप लोग इसीलिए दोस्तों ओके हम लोग ने ये जो डेरिवेशन है वो किसके लिए किया है वीक एसिड के लिए किया इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड ओके बिकॉज यू कैन नॉट गो फर्दर ओके ये इस पर्टिकुलर रिलेशन पे आप पहुंच ही नहीं सकते अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का जिक्र किया तो बोला समझ में आया एंटायर डेरिवेशन नाउ पक्का वेरी गुड अब दोस्तों अंडर ऑस्फॉल्ट डायल्यूशन लॉ दूसरा डेरिवेशन करेंगे अब आप बोलेंगे अरे बाप एक और डेरिवेशन लेकिन दोस्तों ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है अगर आपको वीक एसिड वाला डेरिवेशन समझा है तो 
और मैं ये प्रूव करके देता हूं मैं साबित करके देता हूं ये क्यों इतना सिंपल है इसलिए मैंने देखो अभी भी आपके सामने रखा हुआ है वही डेरिवेशन जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था और वो था अबाउट डेरिवेशन ऑफ वर्ड वीक एसिड थोड़ा सा माइनर चेंजेस करना है दोस्तों ओके और वीक बेस का पूरा डेरिवेशन आपके सामने हो जाएगा देखो मैं आपके सामने साबित करके देता हूं वीक एसिड है तो दोस्तों क्या करना है अभी जी हाँ वीक एसिड की जगह पर क्या करो वीक बेस करो एसिड इज बिकॉज ऑफ एच बेस इज बिकॉज ऑफ ओ एच तो अभी चेंज ऑफ अयर वीक एसिड जो एच ए है वी विल मेक इट एस बी ओ एच ओके सो एन इक्विलिब्रियम अल्फा मोल्स ऑफ एच ए नहीं आएगा क्या आएगा बी ओ एच आएगा सोल्यूशन ऐसा ही रहेगा आज इक्विलिब्रियम अल्फा मोल्स ऑफ बी ओ एच अंडर गोज डिसोसिएशन और वो डिसोसिएशन भी कैसे हो रहा है आप सबको अच्छी तरीके से पता है एंड दैट इज इधर हम करेंगे बी ओ एच इधर क्या आएगा दोस्तों जी हा बी प्लस प्लस ओ एच माइनस ठीक है इनिशियली वन मोल है ओके okay, देखो ये वन मोल लिया है जीरो जीरो फिर अल्फा मोल का डिसोसिएशन हुआ है तो मुझे अल्फा मोल्स बी प्लस मिलेंगे अल्फा मोल्स ओ एच माइनस मिलेंगे तो बचेगा कितना वन माइनस ऑफ अल्फा फिर उससे हम लोग ने मोल्स पर डी क्योंकि हिसाब से कन्वर्ट किया तो वन माइनस अल्फा अपॉन बी अल्फा अपॉन बी एन अल्फा अपॉन बी वी वही रखा है के ए अब ये जो बात है उसमें थोड़ा चेंजेस आएगा के ए की जगह पर क्या आएगा दोस्तों के बी आएगा ये H प्लस की जगह पर क्या आएगा B प्लस देखो आप कितने होशियार हो आप लोग सब मुझे बता रहे हैं मुझे सुनाई दे रहा है ये सब ओ एच माइनस आएगा और इधर H की जगह पर क्या आएगा बी ओ एच आएगा ओके तो भाई सेम थिंग इसे B प्लस का वाई वाली वही अल्फा पॉन बी इंटू अल्फा पॉन बी वन माइस अल्फा पॉन बी ये उसको ये बाजू लेके जाओ बी बी कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट इज वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रपोर्शनल सो वी गेट दिस हम लोग ने यहाँ पे वीक एसिड कंसिडर किया था तो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे क्या वीक बेस अल्फा का वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस देन वन सो वन माइस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन एंड देर फोर वन माइस अल्फा अगर वन है तो के बिकम्स अल्फा स्क्वेर सी अल्फा स्क्वेर इज इक्वल टू के अपॉन सी अल्फा इज इक्वल अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी दैट इज स्ट्रेट डायरेक्टली प्रपोर्शन जो अंडर रूट ऑफ के इन टू वी सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड की जगह पर हमें करना है वीक बेस and that is directly proportional to the square root of the volume okay of the solution containing one mole of boh or it is inversely proportional to the square root of the concentration sabit kiya gaya hai dosto thoda sa minor changes kiya idhar udhar aur aapke samne pesh hai ye dusra derivation ओके केमिस्ट्री की पढ़ाई इसी के तरीके से करनी चाहिए पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ने का एक कंसेप्ट थरली पढ़ो और फिर उसके साथ रिलेटेड है वो उसके हिसाब से घुमाओ देखो फिर कितना सिंपल हो जाएगा समझने का एक बार समझना चालू करोगे तो केमिस्ट्री अच्छा लगने लगेगा आपको ओके तो ये मुझे लगता है ये आपको दूसरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा यस थैंक यू